डियर भिवर्स आज अपन साथेक्निकल इंजिनियारिंग खूब ही गुरुतवपूर्ण एक टपिक्स सेटलमेंट अब पाइल ग्रुप इन कोहेसिव सएल ये विषय नहीं एक आलोचना करार चेषा करब तो सेटलमेंट कोहेसिव सएल क्षेत्र केमन से आलोचनार मूल उद्देश्य तो अपन साथे पाइल फाउंडेशन आगे अपन साथ शो फाउंडेशन एक कथा बोली तो धरू ए रखा शालो फाउंडेशन आर नीचे धरने एरक एक सएल लेयार आँ तो अपना शालो फाउंडेशन क्यों एकदम इमिडिएटलि एकदम फाउंडेशन नीचे थे क्योंकि लोडटा यह डिस्ट्रीब्यूट हवा शुरू कर ठीक है यह डिस्ट्रीब्यूट हो विभिन्न लेयारे ये सरिए जाए तैना कंतु पाइल फाउंडेशन क्षेत्र क्यों ये विषय एक मतभेद आ ठीक है अपनी एक चिंता कर लेजे बुझते धरने एरक एक ग्राउंड लेयार ठीक है एक ग्राउंड लेयार आनी धरने एक पाइल एरक कर निजे कन्फ्यूज हो रखा लोड आज धरने पाइल पी अथवा यकम अनेकगुल ग्रुप अब पाइल आ ठीक है थकते परे तो एक नहीं कथा बोलते तो पाइलटा कि भाव लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट कर ठीक है से कि एखान लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट कर ना कि एखान लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट कर ना कि एखान लोडटा ना कि एकदम ही एकदम ही अपना जे जेखने इन्सार्ट कर एकदम ग्राउंड लेवल थे पाइल्ट के लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट कर लोडटा तो अपना के मटीत ट्रांसफार करते हैं तो ट्रांसफार्ट आनी कि करबें अपनी शालो फाउंडेशन क्षेत्र कारण क्यों कारो को दिमत नहीं जो एक बारे जख ही शालो फाउंडेशन शेष हो तरपर थे क्योंकि यह लोडटा के भाव डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विभिन्न भाव डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन शिखे आसारा देखें एगू एर आगे लेकूलते तो से करते कि पायल फाउंडेशन क्षेत्र क्योंकि दिमत आ पायल फाउंडेशन क्षेत्र क्योंकि यह लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट करा जाए ना तो क्यों लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट करा जो पे ए सम्पर्कित तीनटा खूब ही मैं अपन स्वीकृत तीन टाइम मेथड आ मूलत तीन भाव ये क्षेत्र लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट करते तो तीन सिसटेम शिखब ए तीनटा सिसटेम साथ मिल रेखे एक मैथ के परिपूर्ण मैथ के क्यों सल्व करते क्यों शेखार चेषा कर तो चलो तब तीन फिगार एक देखे आसार चेषा करी तो प्रथम फिगारे दिखे एक लक्ष्य करूँ देखते अपना एक आपनर पाइल कैप एखे लोडटा आपदित होने अपना देखते अपनारा जी एट ग्राउंड लेवल और तर ग्राउंड लेवल अपना क्योंकि पाइल शुरू एवं एक कैपर आंडारे चार्ट पाँचा दस टाइम पाइल थकते तो ए कथा हलो पाइल कथा लोडटा क्यों जे जे लोडटा लोडटा से कथाय जे डिस्ट्रीब्यूट शुरू करा शुरू कर तो ये शिखब तो सब समय मना रखबें पाइल जो लेंथटा लेंथटा क्योंकि अपनी अवश्य एकदम ही आपनर जे पाइल कैपर बटम थे चिंता करबें अवश्य पाइल कैपर बटम थे से ग्राउंड लेवे थक ग्राउंड लेवल जेखने थक ना क्या ये अपन चिंता करार विषय ना सब समय जो पाइल कैपर बटम थे नट टप बोडम थे चिंता करते हैं तमान ये पाइल कैपटा ये शेष होते पाइल स्टार्ट हलो एखान आनी एल चिंता करबें ठीक है एन घटना हलो जो ऊपर थे एक निर्दिष्ट परमाण डिस्टेंस जे क्योंकि से लोडटा के ट्रांसफार करा शुरू कर ठीक है से लोडटा के बोलते टू थार्ड एल ए कथा हलो कौन क्षेत्र में टू थार्ड एल चिंता करबें से हलो जो एरक है जनारे सएल विभिन्न लेयारगूल आई लेयारगल सबगलो लेयार एक ही रकम ठीक है एखे तो अनेकगुलो लेयार थकते सबगल लेयारे आपनर देखा जा पैरामिटारगलो थकते सएल जेम सी फाइ हाँ और अनेक पैरामिटार आई पैरामिटारगलो सेम जदि पैरामिटारगलो सेम है तो हमें आप बोलते होमोजिनिया सएल और जदि होमोजिनिया सएल है से क्षेत्र में पाइल जो लेंथटा आ मैं अपनर इयर पाइल कैपर बटन थे चिंता करसी से लेंथर टू थार्ड एल डिस्टेंस जे से पाइलटा लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दैट मीस आपनर ये जैगा एक रखम एक धरन धरन ये धरा धरे फिलसे अपने पाइलटा के दूटा पेरेगर मत और ये मेरे अपनी एरक धरे रखें और एखान से लोडटा के भाव डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर क्लियर विषय मैं ये जे अपना ऊपर थे टू थार्ड एल डिस्टेंस जे अपनी एरक धरबें धरार पर से एखान लोडटा डिस्ट्रीब्यूट करते शुरू कर आगे क्योंकि से को भाई तरह लोडटा के डिस्ट्रीब्यूट करते पर ना कंडिशन की कंडिशन हलो होमोजिनिया सएल होते हैं ठीक है तर मैं अपनी बुझते जे क्राइटेरिया हलो अपन 
এখানে সেফটি সব দ্যাট মিন্স আপনার স্ক্রিন ফিকশনটা এখানে মূল লক্ষ্য মানে স্ক্রিন ফিকশনই এখানে সব কিছু করতেছে এখানে যে আমরা শিখলাম আমরা এর আগেও শিখে আসছি যে আপনার পাইল কিন্তু লোডটাকে দুইভাবে ট্রান্সফার করে একটা হলো স্ক্রিন ফিকশনের মাধ্যমে আর একটা হলো স্ক্রিন ফিকশনের মাধ্যমে একটা হলো ইন বিয়ারিংয়ের মাধ্যমে তার মানে এখানে টোটাল লোডটাই কিন্তু স্ক্রিন ফিকশনের মাধ্যমে ট্রান্সফার হচ্ছে লোড ইন বিয়ারিংটাকে আমরা একদমই নেগলেজিব চিন্তা করছি এর পরের স্টেপটাতে আসুন সেকেন্ড স্টেপে যে ফিগারটি আপনার দেখতে পাচ্ছেন এই ফিগারটিতে বেসিক্যালি যেটা বোঝাচ্ছে যে একটা লেয়ার আপনার মাটির আছে সয়েলের একটা লেয়ার আছে এবং তার নিচে ধরুন আরেকটা লেয়ার আছে এবং উপরের লেয়ারটি একটা উইকার লেয়ার এবং মানে খুবই দুর্বল একটা লেয়ার এটা আসলে উইকার লেয়ারটা ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপর অনেক প্যারামিটারের উপর ডিপেন্ড করতেছে কি ধরনের ফাউন্ডেশন আপনি নির্মাণ করবেন কি টাইপের সয়েল ওইখানে এক্সিস্ট করতেছে এই সব বিষয় বিভিন্ন বিষয় কিন্তু কনসিডার করে উইকার লেয়ার দ্যাট মিন্স আমি বোঝাতে যাচ্ছি যে উইকার লেয়ারের শব্দটি কিন্তু একটা আপেক্ষিক শব্দ ঠিক আছে এটা আপেক্ষিক বিভিন্ন প্যারামিটারের সাপেক্ষে এটাকে বলতে হয় উইক নাকি সে স্ট্রং তো যাই হোক এখন দেখুন এরকম একটা লেয়ার আছে এবং তার নিচে আরেকটা লেয়ার আপনি চিন্তা করতেছেন এখন পাইপের পাইলের যে এল টু লেন্থটা যেটা আপনি পরবর্তী যে লেন্থটাকে চিন্তা করতেছি ওই এই লেয়ারের উপরের এল ওয়ান ধরুন আপনি নেই চিন্তা করুন যে উপরের এল ওয়ান নেই এই পাইলের একদমই এই যে ফুটিংটা মানে পাইল ক্যাপটা এখানে এসে পড়ে গেছে এখানে আসছে এবার এখান থেকে আগের মতোই এল টু মানে টু থার্ড এল টু খেয়াল করবেন কি টু থার্ড এল টু ডিস্টেন্স যে এই যে এখান থেকে টু থার্ড এল টু ডিস্টেন্স যেটা এখানে দেখানো হয়েছে আর কি এই টু থার্ড এল টু যে এখানে প্যারাক মারার মতো এরকম মেরে দিয়েছেন পরে এখান থেকে সে আপনার লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হওয়া শুরু করছে ঠিক আছে এই হলো বিষয়টা তার মানে এখানে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে এখানে উপরে যে লেয়ারটি আছে এই লেয়ারে যে আপনার শ্যাপটের যে রেজিস্টেন্সটা তার মানে স্কিন ফিকশন যেটি সেটি কিন্তু অনেক কম নিচের দিকে লেয়ারের সেই রেজিস্টেন্স কিন্তু অনেক বেশি ঠিক আছে এটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে এর পরের লেয়ারে যান এর পরের ফিগারে আর কি যান লেয়ার বলতে ফিগারে যান এই ফিগারটিতে যেটা হচ্ছে সেটা হলো আপনার এখানে স্কিন ফিকশন নাই মানে এমন টাইপের সয়েল যে সয়েলের মনে করেন ধরে নিচ্ছেন আপনি একেবারেই স্কিন ফিকশন নাই তার মানে এই এই পাইলের লোড কে নিবে এই পাইলের লোড টোটাল কিন্তু ইন বিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ট্রান্সফার হবে ঠিক আছে তার মানে অনেক উইকার লেয়ার এবং আপনার স্কিন ফিকশনটা একেবারেই জিরো এবং লোডটা ট্রান্সফার হচ্ছে একদম পাইলের বোটমে যে খেয়াল করবেন একদম পাইলের বোটমে যে সে লোডটাকে এভাবে ট্রান্সফার করতে চায় খেয়াল দেখছেন বিষয়টি তাহলে আগের প্রথম ফিগারে পাইলের একটু মাঝামাঝি পর্যায়ে আর কি লোডটাকে ট্রান্সফার হচ্ছিলো তারপরে তারপরে লেয়ারে এল ওয়ান একটা লেন্থই আপনি বাদ দিয়েছেন তারপরে নিজের লেয়ারের এল টুর টু থার্ড এল টুতে যে লোডটা ট্রান্সফার হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে কি একবার পাইলের বোটমে যে লোডটাকে ট্রান্সফার হচ্ছে তাহলে এইখানে যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার পাইপের মানে আপনার এখানে এখানে বলেই দিবে এবার কোশ্চেন্সে আপনাকে উল্লেখ করেই দেওয়া থাকবে বা কোনো ক্লু দেওয়া থাকবে যে ক্লু দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখানে আপনার স্ক্রিন ফিকশনটাকে একেবারে জিরো ইন বিয়ারিংয়ের কথাটা চিন্তা করতে হবে মানে ইন বিয়ারিং যখন থাকবে তখন আপনি এই ফুতোটা ইউজ করবেন যেখানে স্ক্রিন ফিকশন নাই আর এখানে ইন বিয়ারিংও আছে স্কিন ফিকশনের মানে ইন বিয়ারিংয়ের পরিমাণ একটু বেশি এটা তুলনায় আর কি হ্যাঁ তার মানে উপরের দিকে রেজিস্টেন্স কম নিচের দিকে রেজিস্টেন্স বেশি আর কি শ্যাপটের রেজিস্টেন্স আর এখানে উপরের দিকে রেজিস্টেন্সও আছে আর নিচের দিকে তো আসে তো এই আর কি আপনার দুটা লেয়ারের দুটা লেয়ার সেম সেম যদি থাকে তাহলে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করবো তো আশা করি কোন ফিগার কখন ইউজ করতে হবে এটি আপনার মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেলেন আর এখানে সেরকম কিছু কথাই যে তিনটা ফিগার সম্পর্কে যে কিছু কথাবার্তা বলা আছে সেই সব কথাবার্তাগুলো আপনারা নিজেরা পড়লেই বুঝতে পারবেন এরপরে আসুন আপনারা এই তিনটা ফিগারে যদি ফেলে দিতে পারেন কোশ্চিন্স পড়ে আপনাকে বুঝে বুঝে ফেলছেন ধরুন যে কি কোন ফিগার আপনাকে ফেলাতে হবে এর পরের কাজটা আপনাদেরকে আমি শিখাই দিই এর পরের কাজটি হলো যে আমরা মনে করে দেখুন শিখে আসছিলাম যে স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশন সেখানে কিন্তু আমরা টু ইস টু ওয়ান একটা মেথড শিখছিলাম মনে করে দেখুন যে আপনার স্ট্রেসটা এরকম ভার্টিক্যাল যদি টু যায় হরিজেন্টালি ওয়ান এসে ডিস্ট্রিবিউট হবে ঠিক আছে তার মানে বিষয়টা হলো এরকম আমরা সব ক্ষেত্রে চিন্তা ধরুন আমি যদি এই ফিগারটার কথা চিন্তা করি তা ধরুন এইখান থেকে সে স্টে ডিস্ট্রিবিউশনটা শুরু করলো সে কিন্তু এরকম করে স্টে ডিস্ট্রিবিউট করতে করতে চলে যাবে তাহলে আমরা যে লেয়ারে বের করতে যাচ্ছি ধরুন এই লেয়ারে বের করতে যাচ্ছি অথবা এই লেয়ারে বের করতে যাচ্ছি অথবা এই লেয়ারে বের করতে যাচ্ছি আমরা এরকম বিভিন্ন লেয়ারে মাটির বের করবো কিন্তু ঠিক আছে কোন লেয়ারে বের করব সেটা আপনাদেরকে আমি একটা এক্সাম্পল দেখালেই আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে ওইখানে আমি আরও ক্লিয়ার করে দেবো আমরা বিভিন্ন লেয়ারে বের করবো আমাদের কাজ
তাহলে এই রেটাটা কি আপনি এই টু ইস টু ওয়ান তার মানে আপনি দেখতে পাবেন যে ভার্টিক্যাল লিস্টে কতটুকু কোন লেয়ারে যাচ্ছেন যার ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স কত আর ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স না থাকলে আপনি এখান থেকে হরিজেন্টাল মান এবং এই যে এখান থেকে আরেকটু হরিজেন্টাল মানটা পাবেন ঠিক আছে আবার ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স না থাকলে এখান থেকে হরিজেন্টাল মান এবং এখান থেকে হরিজেন্টাল মান পাবেন মানে আলটিমেটে যেটা হয় যে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সও যা হয় হরিজেন্টাল মানও তাই হয়ে যায় কারণ এই যে এই পাশেও যা করবেন এই পাশেও তাই যোগ করতে হয় ঠিক আছে কারণ ভার্টিক্যাল তো বুঝতে এরগুলো বুঝবেন সামনে অঙ্ক করলেই ক্লিয়ার হবে বিষয়টি তো যাই হোক এই হলো কনসেপ্টটি এইভাবে আমরা লোডটাকে ডিস্ট্রিবিউট করি এবং লোডের মানটা ইন্টেন্সিটিটা আমরা প্রতিটা লেয়ারে বের করি এবং আমরা এই লেয়ারে মূলত এই যে একটু খেয়াল করবেন এখানে যে আমরা মনে করে দেখুন আমরা যখন সেটেলমেন্টটা ক্যালকুলেশন করি তখন এই সিসি বাই ওয়ান প্লাস ই নট লক টেন পি নট প্লাস ডেল পি বাই পি নট এটা সূত্র ছিল না মনে করা আছে এই পি নট আর ডেল পি এটা কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে পি নট হলো এক্সিস্টিং যে মানে সয়েলের কারণে যে ওভার বোর্ডেন প্রেশার সেটা ওভার বার্ডেন প্রেশার দ্যাট মিন্স আপনি এই সয়েলের উপর যে লেয়ারে চেক করবেন তার উপরে যে সয়েল আছে সে সয়েল অটোমেটিক্যাল আগে থেকে এই এই লেয়ারের উপর কী পরিমাণ লোড দিয়ে রাখছে সেটা হলো পি নট আর ডেল পি হলো আপনি যে লোডটা চাপাচ্ছেন উপরে ঠিক আছে ক্লিয়ার বিষয়টি যে লোডটা উপরে চাপাচ্ছেন সেটা হলো ডেল পি তো এইভাবে আমরা মোটা ক্যালকুলেশন করবো প্রতিটা লেয়ারে সিসি আর ইনট দেওয়া থাকবে আমাদের আর ওই লেয়ারের থিকনেসটা হলো এইস এইভাবে তো আমরা ক্যালকুলেশন করতেই পারি এই জন্যই আমি রিজাই বলতেছি না ততটুকু বলার প্রয়োজন ছিল অতটুকু আমরা বলে নিলাম আর সর্বশেষে একটা কথা বলে আমি অঙ্কের দিকে চলে যাব সেটি হলো যে আমরা যে লেয়ারের লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হওয়া শুরু করবে তারপর থেকে মনে করেন এই যে এখান থেকে আমার লোডটা ডিস্ট্রিবিউট হওয়া শুরু করছে এই লেয়ারের আগ পর্যন্ত কি আছে না আছে এটা আমরা ভাববোই না চিন্তা করবও না আমরা চিন্তা করব যে এরপর থেকে সব হলো শ্যালো ফাউন্ডেশন আর কোনো পাইল ফাউন্ডেশন নেই আমাদের মানে আমরা পাইল ফাউন্ডেশন চিনি না এভাবে চিন্তা করবো আমরা যেখান থেকে লোড ডিস্ট্রিবিউশন হওয়া শুরু করব তার আগে পূর্বে কি ঘটনা ঘটছে এটা আমাদের চিন্তা করার কোনো বিষয়ই না আমরা ওইখান থেকে চিন্তা করব যে সেটা এটা একটা পাইল ফাউন্ড এই এটা একটা শ্যালো ফাউন্ডেশন শ্যালো ফাউন্ডেশনে যেভাবে আমরা সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশন করি ঠিক এখানেও ঠিক সেভাবেই আমরা কিন্তু সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশন শুরু করব তো চলো আমরা একটা অঙ্ক সলভ করি তাহলে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে মূলত এই অঙ্কটি দেখানোর মূলত উদ্দেশ্য ছিল আমার অঙ্কটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অনেকে আমি বলতেছি অঙ্কটি ভুল করবে এই জন্য আপনারা সবাই মনোযোগ দিবেন অঙ্কটিতে কিন্তু অনেক কিছু বোঝার আছে এবং অনেক ফিগার আকার আছে আর কি একে বোঝাবো আপনাদেরকে তো চলুন প্রথম অঙ্কটি আমরা পড়ি ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু কনস্ট্রাক্ট এ পাইল ফাউন্ডেশন কম্প্রেসড অফ টোয়েন্টি পাইলস অ্যারেঞ্জড ইন ফাইভ কলাম অ্যাট ডিস্টেন্স অফ নাইনটি সেন্টিমিটার সেন্টার টু সেন্টার মানে আপনার টোয়েন্টি পাইল আপনাকে মনে রাখতে হবে যেটা সেটা হলো বিশটা পাইল আপনি নির্মাণ করবেন সেটা হলো পাঁচটা কলামের আন্ডারে যাই হোক এটা পরের কথা আর বিশটা পাইলের প্রত্যেকটা ডিস্টেন্স হবে নাইনটি সেন্টিমিটারটা থেকে একটার ঠিক আছে তো আর এখানে বলা হচ্ছে যে ডায়মিটার অফ দ্য লেন্থ অফ পাইল পাইলের ডায়মিটার বলা আছে লেন্থ বলা আছে নয় মিটার লেন্থ আর ডায়মিটার হলো থার্টি সেন্টিমিটার আরও কিছু কথা নিচে বলা হচ্ছে এই কথাগুলো একটু পরে পড়ি তার আগে আমি যে কথাটা বলা হলো এই কথা সম্পর্কিত ফিগারটা এঁকে আসি মানে আমি মনে রাখবেন যে পার্ট বাই পার্ট যদি ফিগার না আঁকতে পারেন আপনি তাহলে কিন্তু অঙ্কটা আপনি সলভ করতে পারবেন না এই দেখুন আপনাদের ফিগার ঠিক আছে আমাদেরকে বলতেছিল বিশটা পাইল আছে আমি বিশটা পাইলকে এইভাবে অ্যারেঞ্জ করলাম একদিকে আমার চারটা দিলাম আর একদিকে ধরুন পাঁচটা দিলাম তাহলে চার পাঁচটা বিশ হয়ে যাবে এবং একটা পাইল থেকে একটা পাইলের ডিস্টেন্স ছিল কত আমার নাইনটি সেন্টিমিটার মানে ডাই সেন্টার থেকে সেন্টার ডিস্টেন্স ঠিক আছে আচ্ছা এবার আপনাকে বলা হচ্ছিল যে একটা পাইলের ডায়মিটার হলো তিরিশ সেন্টিমিটার এখন আমার কাজ হবে যে তাহলে এখন চিন্তা করুন আপনি যদি বলা হয় যে এরিয়া কত আপনি খেয়াল করবেন যে এরিয়া হলো আপনার পাইলের এরিয়া অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে আপনি কিন্তু এখান থেকে কলাম তুলবেন পাঁচটা কলাম তুলতে পারবেন একটা কলাম তুলতে পারবেন দুইটা কলাম এই কলাম তোলার বিষয়টা পরের কথা ঠিক আছে আমরা সাধারণত যেটা করি এরকম ধরুন আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই যারা পাইল সম্পর্কে আইডিয়া নেই তাদের সম্পর্কে বলতেছে আর কি এরকম তিনটা পাইল এরকম থাকে আমাদের এরকম পাইল তিনটাকে পাইল এরকম ক্যাপ দিয়ে আর এরকম সেন্টারে একটা পয়েন্ট চিহ্নিত করা থাকে আর এইখান থেকে মূলত আমরা কলামটা থেকে তুলি এই যে এই জায়গাটাই হলো কলাম বুঝতে পারছেন বিষয়টি তো আমরা এইভাবে মূলত কাজটি করি তো এইখানেও আর কি ওইরকম এরকম ধরুন পাইলগুলোকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে এখানে পাইল ক্যাপ দিয়ে এক ধরুন ঢাকা আছে এবার আপনার কলাম আছে উপরে তো কলামের উপর যে লোডটা আছে এই লোডটা কিন্তু এই টোটাল জায়গাটার উপর ডিস্ট্রিবিউট হবে এখন অনেকে বলতে পারে যে ভাই আপনার শুধুমাত্র পাইলের উপর লোডটা ডিস্ট্রিব
ঠিক আছে ওইখানে আপনার পাইল আছে তাহলে আপনি টোটাল এই গ্রস এরিয়াটাকে চিন্তা করবেন এবং এই এরিয়ার উপরে আপনার লোডটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে ঠিক আছে কথাটা তাহলে আমরা এখন ডিস্টেন্সটা কাউন্ট করে ফেলি যে টোটাল এরিয়াটা কত আসছে এখান থেকে টু নাইনটি এখান থেকে টু নাইনটি এখান থেকে টু নাইনটি মানে তিনটা নাইনটি আছে আর এখান থেকে টু নাইনটি এখান থেকে এটা এরকম চার এদিকে চারটে নাইনটি আছে তাহলে দৈর্ঘ্য বরাবর একদিকে আমাদের তিনটা নাইনটি আর এদিকে হলো চারটে নাইনটি এটা এটা মনে রাখেন এরপরে আসুন এদিকে দেখুন পাইলটা শেষ হওয়ার পরে তো আরও কিছু পাইল ক্যাপের বর্ধিত অংশ থাকবে এই বর্ধিত অংশের মান কতটুকু এটা হলো আপনার এদিকে হলো পাইপের পাইলের অর্ধেক ডায়মিটার আর এদিকে হলো পাইলের অর্ধেক ডায়মিটার তারপরে পাইলের ডায়মিটার যদি থার্টি সেন্টিমিটার হয়ে থাকে তাহলে এদিকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার এদিকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মিটার দ্যাট মিন্স আপনার টোটাল হলো আপনার একটা পাইলের ডায়মিটারটা যোগ দিতে হবে দ্যাট মিন্স আপনি দেখুন ফোর গুণ পয়েন্ট নাইন প্লাস পয়েন্ট থ্রি মানে একটা পাইলের ডায়মিটার আবার তিন গুণ পয়েন্ট নাইন প্লাস পয়েন্ট থ্রি আলটিমেটে থ্রি পয়েন্ট নাইন গুণ থ্রি এটাই হলো আমার এই এদিকে থ্রি আর এদিকে হলো থ্রি পয়েন্ট নাইন এইভাবে আমরা ইনিশিয়ালি যে কথাগুলো বলা থাকবে সেই কথাগুলো অনুযায়ী আমরা এরকম একটা এরিয়া বের করে নেব এরিয়াটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টান্ট ঠিক আছে তাহলে থ্রি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট নাইন হলো আমার ইনিশিয়াল যে ফুট এই যে সাইজটা এই যে দেখতে পাচ্ছ পাইলের এই আপনার পাইল ক্যাপের সাইজ ঠিক আছে এরপরেরটাতে আসুন এরপরে বলা হচ্ছে আমার আমি এরপরের নিচের লাইনে দেখি যে দ্য বোটম অফ দ্য পাইল ক্যাপ ইজ লোকেটেড অ্যাট এ ডেপথ অফ টু মিটার ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড সার্ভিস মানে এই হলো আমার গ্রাউন্ড সার্ভিস আমি গ্রাউন্ড সার্ভিসটা একে ফেলি তাহলে গ্রাউন্ড সার্ভিস আর গ্রাউন্ড সার্ভিস পাইলের যে আপনার পাইল ক্যাপটা এই পাইল ক্যাপটা হলো আপনার লোকেটেড দুই মিটার নিচে খেয়াল করবেন পাইল ক্যাপটা গ্রাউন্ড সার্ভিস থেকে দুই মিনিটের নিচে অবস্থিত তাহলে পাইল ক্যাপটা এই এবং সেটা দুই মিনিটের নিচে অবস্থিত ফিগার দিয়ে কিন্তু আমি সেটা শো করে ফেললাম এখানে একটা দাগ দিয়ে আমি দুই মিনিটার বোঝাচ্ছি এরপরে আসুন যে দ্য ডিটেলস এবার দেখুন দ্য ডিটেলস অফ দ্য সয়েল প্রপার্টিস ইট ইস আর গিভেন বিলো উইথ রেফারেন্স টু গ্রাউন্ড লেভেল অ্যাস দ্য ডেটাম দ্য ওয়াটার টেবিল গ্রাউন্ড লেভেল গ্রাউন্ড লেভেলটাকে ডেটাম ধরা হচ্ছে তার মানে এই হলো আমাদের ডেটাম লাইন জিরো জিরো লাইন এবার বলতে দ্য ওয়াটার টেবিল ওয়াজ ফাউন্ড অ্যাট এ ডিপ দ্য ফোর মিটার ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড লেভেল তার মানে এই গ্রাউন্ড লেভেল থেকে ফোর মিটার ডিস্টেন্সে হলো আপনার যে মানে আপনার গ্রাউন্ড মানে ওয়াটার টেবিল আছে তাহলে দুই মিটার নিচে আছে হলো আপনার পাইল ক্যাপ আর তার থেকে দুই মিটার নিচে আছে আপনার হলো ওয়াটার টেবিল শুনুন এই ফিগারগুলো আঁকাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনবেন আশা করি আপনারা অঙ্কটি একদম ক্লিয়ার বুঝে দেবেন এবং এই ফিগারের মধ্যেই ক্যালকুলেশনটা করতে পারেন আপনারা আপনাদেরকে আলাদা করে ক্যালকুলেশন করার প্রয়োজন নেই আর যে আলাদা করে ক্যালকুলেশন করতে চাবে তারই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ঠিক আছে এই জন্য ফিগারটাকে ভালো করে ড্র করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে তো অনেক স্কেল ইউজ করার চেষ্টা করবেন যেহেতু আমি স্কেল ইউজ করছি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিস্টেন্স আর এখানে ডিস্টেন্স কিন্তু সেম আমি কিন্তু ডিস্টেন্স আলাদা আলাদা করলে কিন্তু আমার পরবর্তীতে একটা এলোমেলো অবস্থা সৃষ্টি হবে ঠিক আছে যতটুকু সম্ভব স্কেল ইউজ করার চেষ্টা করবেন এরপরে আসুন আপনাকে এখানে একেবারে বোর লক দিয়ে দিছে একটা বোর লক তো আপনারা জানেনি পরিচিত আর কি বিভিন্ন লেয়ারে অবস্থাটা কেমন সেখানে সি কেমন তারপরে সি নট কেমন সি সি কেমন বিভিন্ন গামা কেমন হ্যাঁ ও এক এভরিথিং আর কি আপনার বোর লকে থাকে সেরকম একটা বোর লক এখানে দিয়ে দিছে এখানে রেফারেন্স ধরা হয়েছে আপনার গ্রাউন্ড সার্ভিসকে বলা হয়েছে জিরো টু টু মিটার যখন তখন সিল্ড স্যাচুরেটেড তো আমি এটাই লিখছি দেখুন জিরো টু টু মিটার জিরো থেকে টু মিটার পরে টু থেকে ফোর আমি একবারে টু থেকে ফোর এটাকে টু মিটার হিসেবে দেখাইছি সেটার মান আমাকে গামার মান বলা হয়েছে উনিশ দশমিক দুই পরে বলতে চার থেকে বারো তার মানে আমি দেখুন এখানে চার থেকে বারো দ্যাট মিনস মাঝখানে আট মিটার এই যে আমার এখানে দেখুন এই যে লেয়ারটার দিকে খেয়াল করবেন এই লেয়ারটা এই যে এতটুকু ডেপ এটুকু হলো আট মিটার আমার টোটাল এই আট মিটারের আমাকে বলা হচ্ছে কেলের মান বলা হচ্ছে তারপর কিউ ইউস ই নট সি সি এইগুলো বলা হচ্ছে এবার বারো থেকে চোদ্দো আরও দুই মিটার আর কি এই যে এখান থেকে এইটুকু দেখেন দুই মিটার আমি আর একটা লেয়ার নিলাম এই যে লেয়ারগুলো খেয়াল করবেন এই লেয়ারটা লেয়ারের কথা বলা হচ্ছে এই লেয়ারটা লেয়ারের কথা বলা হচ্ছে এটা লেয়ারের কথা বলা হচ্ছে এই লেয়ারটা লেয়ারের কথা বলা হচ্ছে এরপর আবার বলা হচ্ছে যে চোদ্দো থেকে সতেরো মিটার তার মানে আরও তিন মিটারের কথা বলা হচ্ছে মাঝখানে তিন মিটার আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এভাবে করলে আপনারা বেশি বেনিফিট বেনিফিটেড হবেন আর কি ঠিক আছে এরপরে সতেরো মিটার পরে রকি স্টেডাম মানে এই যে সতেরো মিটার লেয়ার এরপরে স্টেডামটা রকি স্টেডাম ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে একদম জিরো থেকে এই যে এই পর্যন্ত একদম সতেরো মিটার আর প্রত্যেকটা লেয়ারকে আমি কিন্তু ভাগ করে করে দুই মিটার দুই মিটার
তার মানে এখান থেকে নয় মিটার এখন আপনি যেহেতু আগে স্কেল করে ফেলছেন তাহলে আপনাকে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে ভাইরাল লেন্থটাকে ডিফাইন করতে হবে তাহলে প্রথম দেখুন এখান থেকে এটুকু টু মিটার গ্রাউন্ড লেভেল পর্যন্ত আসলেন এরপরে সাত মিটার যেতে হবে আপনাকে তো আপনার জানা আছে যে এই টোটাল লেয়ার এই যে মাঝখানে যে লেয়ারটা ছিল এই লেয়ারের ডেপথ হলো আপনার টোটাল আট মিটার তাহলে আপনি নিচ থেকে এক মিটার যদি উপরের দিকে উঠাই দেন এই যে আমি যেটা দেখাইছি আর কি এক মিটার উপরের দিকে এই পর্যন্ত হলো আপনার সাত মিটার তাহলে এখান থেকে সাত আর এখান থেকে দুই টোটাল এই পর্যন্ত হলো আপনার হলো আপনার কি নয় মিটার তার মানে নিচ থেকে এই লেয়ার থেকে এক মিটার উপরে আছে পাইলের বোটনটা হ্যাঁ এই এইভাবে আইডেন্টিফিকেশন বিভিন্ন কালারের কালে ইউজ করতে পারেন কাজের সুবিধার্থে আপনি হ্যাঁ তো এইভাবে আপনি ইন্ডিকেশন করে ফেললেন এরপরে আপনার কাজ শুরু হয়ে যাবে এখন আমাদের কাজ এখন শুরু হয়ে যাবে আমাদের কি কাজ শুরু হবে একটু খেয়াল করুন আমরা কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা কিন্তু অনেক কথাবার্তা বলার মাঝে কিন্তু এটাই ভুলে গেছি যে সেটেলমেন্টটা ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশনের সূত্র আপনাদের সবারই জানা আছে হ্যাঁ সেই সূত্রটা একদমই সেই চিরচরিত সূত্র তা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সূত্রটি যে এই সিসি বাই ওয়ান প্লাস ই নট এইস লক টেন আমাদের লক টেন পি নট প্লাস ডিলপি বাই পি নট তার মানে আমাদের প্রতিটা লেয়ারের এই মানগুলো লেয়ার থেকে পাবো আমরা ঠিক আছে ওই যে বিভিন্ন লেয়ারের বড় লক থেকে আমরা ডাটাগুলো পেয়ে যাব আর লেয়ারের হাইটও পেয়ে যাব এটাও কোনো বিষয় না কিন্তু বিষয়টা তাহলে কোথায় বিষয়টা হলো ডিলপি আর পি নটটা বের করা ঠিক আছে তার মানে আমাকে ওই প্রত্যেকটা লেয়ারের উপর কি পরিমাণে ওভার বার্ডেন প্রেশার আছে এবং কি পরিমাণে চাপানো লোড আছে তার উপর মানে স্ট্রাকচার আর লোড আর কি স্ট্রাকচার কোনো একটা স্ট্রাকচার চাপানো আছে সেই দুটা লোড কিন্তু আপনাকে বের করতে হবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের পিনট আর ডেলপিটা বের করাটাই মূল কাজ ঠিক আছে তো পিনট কিন্তু আমরা সহজেই বের করতে পারি এটা খুব কঠিন কিছু না কিন্তু এইখানে ডেলপিটা বের করা একটু ঝামেলা তো ডেলপিটা বের করার ক্ষেত্রে একটু বেগ পথে আপনাদেরকে আমি সহজেই বিষয়টা কীভাবে বের করবো এটা আপনাদের একটু দেখাইনি সেটি হলো যে প্রথম কাজ থাকবে যে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমি কিন্তু পিনট নিয়ে বেশি কথা বলবো না পিনট নিয়ে একটু পরে কথা বলবো তার আগে আমি ডেলপিটা বের করার খেয়াল খেয়াল মানে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি তো ডেলপিটা বের করার জন্য আপনাদেরকে ওই তিনটা ফিগারের একটা ফিগারের দিকে যেতে হবে যে আসলে এই লোডটা মানে এই যে পাইলটা এই পাইলটা কোন টাইপের পাইল এটা কোথায় লোডটাকে ট্রান্সফার করতে হচ্ছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে তো আমি দেখতে পারছি যে পাইলটা শেষ হয়ে গেল যে লেয়ারে তার উপর দুটা লেয়ার আছে সেটা হলো কেলে এবং আরেকটা কেলে দুটাই কেলে এবং দুটার গামার মানু সেম আর বাদ বাকি অন্য কোনো ইন্ডিকেশন বলা নেই একটা লেয়ারের বলা আছে একটা লেয়ারের বলা নেই তার মানে আমি ধরেই নিতে পারি যে দুটোটা লেয়ার সেম ক্লিয়ার বিষয়টি কীভাবে দুটো লেয়ার সেম ধরলাম এটা আপনারা আশা করে বুঝতে পারছেন যে গামার মানের উপর ডিপেন্ড করে এবং কেলে বলা আছে আর কোনো প্যারামিটারের কথা বলা নেই তার মানে আমরা বলতেই পারি দুটো লেয়ার সেম তা দুটো লেয়ার যদি সেম হয় তাহলে কোন সূত্রটা আপনাদের মনে করে দেখুন আপনাদের এক নম্বর যে ফর্মুলাটা দেখছিলাম সেই ফর্মুলাটা কিন্তু আমরা পড়ে গেল এটা তার মানে আমাদের পাইলের বোটম থেকে মানে সরি আপনার যে ইয়েটা পাইল ক্যাপের বোটম থেকে আপনার টু থার্ড এল ডিস্টেন্সে পাইলের টু থার্ড এলে যে আপনার সে লোডটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা শুরু করবে দ্যাট মিন্স টু থার্ড এলে যে আমরা দুটো প্যারাক মেরে দেবো ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাইলের লেন্থ টোটাল ছিল নয় মিটার আর টু থার্ড করলে আসবে উপর থেকে কত ছয় মিটার খেয়াল করবে ছয় মিটার তাহলে আমরা দেখুন এইখান থেকে ছয় মিটার আমরা একটা দাগ দিলাম দেখুন দাগ দেওয়াগুলো বুঝেন এখান থেকে ছয় মিটার দাগ দিলাম এবং এখানে আমি একটা এবং ডট ডট দিয়ে লাইন টানলাম এবং এইখান থেকে আমি একদম স্কেল ধরে ধরে এরকম দুটা টান দিয়ে দেবো যত পর্যন্ত যাওয়া যায় ঠিক আছে দিয়ে দেবো আমরা যত লেয়ার আছে ওই রকি স্টেটা আমার আগ পর্যন্ত আমরা দেখুন ওটা টান দিয়ে দেবো ঠিক আছে এরপরের কাজটা দেখুন তাহলে এখন দেখুন আপনার যে দাগগুলো দিয়ে দিলেন এই দাগগুলো কিন্তু কতগুলো লেয়ারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন আপনাকে লেয়ার বাই লেয়ার ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্লিয়ার বিষয়টি লেয়ার বাই লেয়ার কীভাবে ক্যালকুলেশন করবেন এই ধরুন একটা লেয়ার বলেন আপনি খেয়াল করবেন এখানে খুবই মনোযোগ দিবেন আমি এইভাবে দাগটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি একটা লেয়ার পাচ্ছি হলো এতটুকু এই লেয়ারটার একটা লেয়ার পাচ্ছে এতটুকু কীভাবে এই লেয়ারটা টোটালটা ছিল আট মিটার তার ভিতর উপর থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে এইখান থেকে আমি এই লেয়ার এইটুকু পাচ্ছি তাই না তার মানে এইটুকু আমার এইটুকু লেয়ার নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে খেয়াল করবেন আমি এইটুকু লেয়ার নিয়ে কাজ করব ঠিক আছে এখন আসুন এইটুকু লেয়ারের আমাকে চিন্তা করতে হবে মিডিল পর্শন খেয়াল করবেন কারণ এরিয়াটা যেহেতু আপনার এভাবে পর্যায়ক্রমে আপনার ঢালটা দেখ দেখতে পারতেছেন এরকম বাড়তেছে এবং সেটা চেঞ্জ নাই লিনিয়ারলি বাড়তেছে তার
কিন্তু এই লেয়ারে তো ডেল পিটার চেঞ্জ হবে কেন না আপনার এই লেয়ারে যে সে কিন্তু তার স্টেজটা ডিস্ট্রিবিউট করা শুরু করে দিছে অলরেডি তার মানে আমার এই জায়গাটায় তার এরিয়া কতটুকু ছিল খেয়াল করবেন এই জায়গাটায় এরিয়াটা ছিল আমার থ্রি পয়েন্ট নাইন ইন্টু থ্রি হ্যাঁ এই যে এই যে একদম ফুডিংয়ের সমান মানে পাইল কাপের সমান এরিয়াটা ছিল আর এরপরে যে এই যে জায়গাটুকু এই এরিয়াটা কতটুকু পাবো এটা আমরা কিন্তু বের করতে পারি খেয়াল করবেন এটা কিন্তু আমরা বের করতে পারি এটা কীভাবে বের করব এটা হলো ওই যে টু টু ইস টু ওয়ান রুলস অ্যাপ্লাই করবো আমরা এখানে তাহলে আমরা এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স কত এটা আগে বের করতে হবে খেয়াল করবেন এখানে আমরা দেখুন যে এইটুকু যদি ছয় মিটার হয় তা এই টোটালটা যদি ছয় মিটার হয় উপর থেকে এটুকু যদি দুই মিটার হয় তা এতটুকু কত আছে খেয়াল করবেন এতটুকু কত আছে ফোর মিটার খুবই সহজে কীভাবে বের করা যায় সেটি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাচ্ছে আপনারা কিন্তু এভাবে খেয়াল করবেন আপনারা ছয় মিটার থেকে দুই মিটার বাদ দিলে থাকলে কত চার মিটার তাহলে টোটালটা যদি আট মিটার হয় ওই আপনার স্টেডিয়ামটা মানে ওই লেয়ারটা যদি আট মিটার হয় চার মিটার যদি চলে যায় তাহলে নিচে তো কতটুকু থাকে চার মিটার তাহলে টোটালটা কতটুকু আছে চার মিটার চার মিটারের অর্ধেক কত টু মিটার তার মানে এই লেয়ারটা এই লেয়ার থেকে টু মিটার ডেপতে আসে ক্লিয়ার বিষয়টি তাহলে আমরা যদি টু মিটার যদি ডেপতে যাই তাহলে আমরা এদিকে পাবো ওয়ান আর এদিকে পাবো ওয়ান তার মানে আলটিমেটে আমাদের এই লেয়ারের আমার এরিয়াটা হয়ে যাবে দেখুন থ্রি পয়েন্ট নাইন প্লাস টু মানে এর সাথে দুই করে যোগ হয়ে যাবে এদিকে এক আর এদিকে এক বুঝতে পারছেন বিষয়টি ওই যে কথাটা বলতেছিলাম যতটুকু ডেপ থাকে অতটুকুই যোগ হয় আলটিমেটে তার মানে দেখেন টু মিটারই যোগ হলো ঠিক আছে তো এরপর আমি একটা এরিয়া পেয়ে গেলাম তাহলে আলটিমেট আমার এই পঁচিশশো লোড এই লোডটা বা এই এরিয়াটা দেখুন আমি যদি এইখানে লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করতাম তাহলে পঁচিশশো বা এই এরিয়া হতো আর এইখানে লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করা মানে পঁচিশশো বা এই এরিয়া এইখানে লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করা মানে পঁচিশশো বা এই এরিয়া যেভাবে যে এরিয়ায় ডিস্ট্রিবিউট করবেন ও পঁচিশশো বা ওই এরিয়া কিন্তু নিতে হবে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা ডেল পিনমানটাকে ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবো তাহলে ডেল পিনমানটা পেয়ে গেলেন এবার আসুন পিনট পিনটটা আগেই আপনারা শিখে আসছেন তারপরেও আমি এখানে আর একটু রিভিউ করতেছি পিনটটা হলো এই লেয়ারের উপরে সয়েলের যত যত সয়েল আছে সব সয়েলের ক্যালকুলেশন করতে হবে আপনাকে ঠিক আছে তাহলে এই লেয়ারের উপর আমার আসে হলো এইখান থেকে এতটুকু তাহলে আমি কি করব দেখুন প্রথম হলো গামা ইন্টু টু তারপরে হলো গামা গামা মানে ষোলো ইন্টু টু উনিশ দশমিক দুই ইন্টু হলো আমার আবার টু যেহেতু এখন ওয়াটার লেভেল শুরু হয় নাই ওয়াটার লেভেল শুরু হলে কিন্তু আমার সেখানে ইফেক্টিভ নিতে হবে ঠিক আছে এরপরে চলে আসুন এরপরে এখান থেকে এতটুকু কত আছে এতটুকু হলো চার আর এল দুই মানে টোটাল আছে ছয় তাহলে ছয় ইন্টু উনিশ দশমিক দুই তার উনিশ দশমিক দুই থেকে বাদ দিতে হবে নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তাই দেখুন ছয় ইন্টু উনিশ দশমিক দুই মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এটাকে ক্যালকুলেশন করে যাওয়া হবে সেটা হলো পিনট তাহলে পিনট ওভার প্রোডাক্ট প্রেসার পেয়ে গেলেন ডেল পিউ পেয়ে গেলেন এইস এর মানও জানা আছে এই স্টেডিয়ামের ইয়ে কত টোটাল এই স্টেডিয়াম কত ফোর মিটার তাহলে এই ফোর মিটার দেবো আবার অনেকে এইট মিটার দিয়ে দিয়ে না কিন্তু স্টেডিয়াম এখান থেকে লোড ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হতো তাহলে আমি উপর একটুকু নেবেন কেন আপনার এখান থেকে সব চিন্তা করতে হবে এর আগে কী আছে এটা চিন্তা করো মানে এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করার দরকার নেই তো যাই হোক এভাবে ফোর মিটার চিন্তা করবেন এইস এর মান তাহলে এইস এর মান ফোর আর বাদ বাকি তো সি সি ওয়ান প্লাস ইনট এতে সিসি দেওয়া আছে ইনট দেওয়া আছে পিনট ডেল পি পেয়ে গেলেন এভাবে ক্যালকুলেশন করে ফেলবেন এরপরে আসুন পরে লেয়ারে যাই আমরা এই লেয়ারটা শেষ হলো কোথায় আমাদের এই লেয়ারটা শেষ হলো হলো আমাদের এইখানে ঠিক আছে এরপরে লেয়ার হলো এই এই যে এই যে তাই না আর এর মাঝামাঝি নিলে হলো এই জায়গাটা তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে এই জায়গাটা কোথায় আছে মানে এইখান থেকে টোটাল এই লেয়ার থেকে খেয়াল করবেন যেখান থেকে লোড ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে সেখান থেকে এই লেয়ারের ডিস্টেন্স কত সেটা আপনাকে বের করতে হবে তো আপনি চিন্তা করে দেখুন যে এই লেয়ার থেকে এই লেয়ার পর্যন্ত ডিস্টেন্স ছিল দেখুন কত সহজে জিনিসটাকে ক্যালকুলেশন করা যায় আপনি যেভাবে বলতেছে আপনারা যদি সেভাবে না আগান আমি ড্যাম শিওর যে আপনাদের এইটা কিন্তু ভুল হবেই হবে ঠিক আছে তো এখান থেকে এটুকু ছিল চার আর এখান থেকে এইটুকু হলো আপনার দেখুন এখান থেকে টোটাল স্টেডিয়ামের মানে এই লেয়ার ছিল হলো টু মিটার তাহলে এখান থেকে এটুকু কত আমরা এভারেজে ওয়ান নিবো তাহলে হলো ওয়ান তাহলে আমরা টোটাল চার আর এখান থেকে এটুকু ওয়ান দেখুন ফাইভ মিটার কিন্তু তাহলে আমাদের এখানের এই লেয়ারের এরিয়া কত হবে এই লেয়ারের এরিয়া দেখুন আমরা ওই যে থ্রি পয়েন্ট নাইন প্লাস ফাইভ গুণ থ্রি প্লাস ফাইভ দেখুন আমি কিন্তু সেটাই বের করছি এরপরে আমরা ওই ডেলপি পজিশনের আবার ওই এরিয়া দ্বারা ভাগ করবো ভাগ করার পর আবার পিনট হিসাব করবো তা পিনটের হিসাবটা কেমন হবে এবার একটু চিন্তা করুন যে এই লেয়ারের উপরে সব হিসাব তাহলে আমাদের গামা আগের মধ্যে ওই ষোলো ইন্টু দুই উনিশ দশমিক
বুঝতে পারছেন এই সোল এখানে কত টু মিটার আর বাদ বাকি ওয়ান প্লাস ই নট এই বাদ বাকিগুলো ডান দিকে দেওয়া থাকবে সেগুলো দিয়ে আপনারা এখানে টোটাল সেটেলমেন্টটা বের করে ফেলবেন এরপরের লেয়ারে আসুন এরপরের লেয়ার থেকে আমরা চলে গেলাম এই যে এই লেয়ারে এরপরের লেয়ার যেটা তিন মিটার ডেপতে ছিল তাহলে এই তিন মিটার ডেপতে আগে এবার দেখুন এইখান থেকে আবার চিন্তা করবেন এখান থেকে ওই যে এর মিডিল লেয়ারের ডেপ কত তাহলে আমরা আগে আগে পর্যন্ত কত পেলাম দেখুন এখানে পেলাম চার তারপর আরও দুই যোগ করলাম ছয় আর এখান থেকে এটুকু যদি থ্রি হয় তাহলে এখান থেকে এটুকু আসলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেড় মানে মাঝে যাবেন তাহলে আমরা সাড়ে সাত তাহলে আমরা আবার ওই এরিয়ার সাথে যোগ করব গুণ করব কত এই যে থ্রি পয়েন্ট নাইন প্লাস ফাইভের জায়গায় লিখবো সাড়ে সাত গুণ থ্রি প্লাস সাড়ে সাত এভাবে করার পর আপনারা আবার ডেল পি পাবেন ডেল পি পাওয়ার পর পিনটটা পিনটটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করবেন ওই লেয়ারে যাবেন ওর উপরে যা যা আছে ঠিক আছে ওই আগের মতো ষোলো ইন্টু এত তারপরে উনিশ দশমিক দুই ইন্টু এত তারপরে এই যে আট মিটারের জন্য এত তারপরে এখানে আছে আবার দুই মিটার দুই মিটারের জন্য গামার মানে এত এবং সেটা কিন্তু সব কিছু কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে তার মানে অবশ্যই নাইন পয়েন্ট ওয়ান এইট ওয়ান বিউ দিতে হবে পরে আবার গামার মান বিশ তারপর নাইন পয়েন্ট ওয়ান বিউ এবং তার মানে হলো দেড় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে দেখেন আমি কুড়ি আপনাদের কিন্তু জিনিসটাকে দেখানোর কিন্তু একটু চেষ্টা করছে এখানে ঠিক আছে তো এইভাবে আবার আগের মতো এর স্টেডিয়ামের ডেপ হলো আপনার তিন মিটার তার এই সের মান তিন মিটার বসালে আপনি কিন্তু আলটিমেটে মানে আপনি যে টোটাল সেটেলমেন্ট সেটা কিন্তু পেয়ে যাবেন তো এইভাবে তিনটা ধাপে এই সেটেলমেন্টটাকে ক্যালকুলেশন করার পর সবার শেষে সাম করবেন সাম করার পর টোটাল যে সেটেলমেন্টটা আসবে এটি হলো মূলত সেই আপনার পাইলের ক্ষেত্রে সেটেলমেন্ট তো আমরা যদি ফাইনাল রেজাল্টটা দেখি দেখুন এখানে লেয়ার ওয়ান তারপরে যে ফোর টু থ্রি লিখছে দেখুন তারপরে এই সবগুলোর মান লিখছে পিনট ডিলপি সব লিখছে লেখার পরে এই যে জগুলো বের হয়েছে সবগুলো একসাথে যোগ করে দিয়ে আমাদেরকে বলতেছে যে ষোলো সেন্টিমিটার তার টোটাল সেটেলমেন্ট তো এইভাবে আমরা মূলত একটা ফাইলের এই যে আমাদের যে সূচি মানে আপনাদের যে যে শিরোনামটি ছিল সেটেলমেন্ট অফ পাইল গ্রুপ ইন কোয়েসিভ সয়েল আমরা কোয়েসিভ সয়েলের ক্ষেত্রে দেখেন সব কিছুই কিন্তু এখানে আমার ক্লে ছিল তা এরকম কোয়েসিভ সয়েলের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এইভাবে একটা সেটেলমেন্টটা কিন্তু ডিটারমেন্ট খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারে তো আপনার আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন তো আজকের মতো এই পর্যন্ত সব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন